Умидиги Лондон или Умиджиги, как он правильно называется, это Умидиги Лондон. Чтобы на нем сделать брос настроек, существует несколько, ну и вообще не только на нем, существует несколько комбинаций клавиш. Это может быть плюс питание одновременно, минусы питания одновременно, питание зажать на секунду 2 и следом плюс, питание зажать на секунду 2 и следом минус. Как только что-то загорится, питание бросить, а клавишу звука держать. Попробуем первый плюс и питание. Держим две клавиши, экран загорится, питание бросить, а плюс продолжит держать. Вот это меню строчек говорит нам о том, что это у нас процессор МТК. Кнопка громкости вверх перемещаться, наводим на рекавери, нажимаем вниз. Ждем, пока включится само рекавери. Если вдруг он выбрасывает просто перезагружать, то зарядите аппарат. Это команды нет, no command, система от случайного зажатия клавиш. Питание зажать и коротко нажать вверх. Питание зажать и коротко нажать вверх. Все вот эти нюансы, все вот эти лайфхаки по нашей с вами работе, кто, как я, связан с прошивками, разблокировками, какими-то вот этими нюансами, я рекомендую начать вообще, в принципе, всю деятельность мы, с просмотра моего плейлиста. Плейлист называется «Полезная». Ссылка есть внизу в описании. Там собрано все самое нужное, важное, полезное. Первое, на что смотрим, это версия Android. Android на 6.0. На Android 5.1 выше. Перед любыми сбросами, перед любыми прошивками необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбрать Google скую учетную запись. В правом верхнем будет кнопка с тремя точками, удалить аккаунт. Если этого не сделать, после сброса либо прошивки сработает ФРП блокировка Google. Он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. На канале есть полис ФРП Google, наверняка вы там найдете решение, но уж с этим не связывают. Опускаемся вниз до строчки Vibe Data Factory Reset и нажимаем питание. Питание не сработало, что-то у нас. Попробуем сенсорный клавиш, нифига. Питание и вверх. Попробуем еще раз питание. Да, что-то с первого раза не сработало оно. Попадаем в следующий пункт и идем до строчки Yes. Я выбираю No, потому что нет необходимости его сбрасывать. Вы выбираете Да. Он у вас начнет делать сброс. Внизу будут строчки. Последняя строчка будет Data Vibe Complete. Это будет начать успешное окончание сброса. После этого, после того, как он все доделал, он перебросит вас снова в предыдущее меню в самой рекавере, где нужно выбрать первую строчку Reboot System Now. И он у вас перезагрузится. Так, еще здесь есть поверов поверов это выключение. Мне, в принципе, можно и поверов, мне это не обязательно перезагружать его. Помним, что все удалится, помним, что телефон должен быть заряженный, на разряженном аппарате подобные процедуры не рекомендуется делать, потому что прерывание сброса прошивки убирает далеко не все косяки. Ну и интересный нюанс, что если сброс настроек вам не помог, а такое очень часто бывает, потому что он убирает далеко не все косяки, я рекомендую искать прошивку. Берете тему аппарата на 4 ПДА, и гуглите там прошивку. Там есть раздел официальной прошивки, неофициальной, там что только нет. Потому что, повторяю, сброс настройку убирает далеко не все косяки. Вот, выбираем ему поверок, чтобы у нас выключился. Вы выбираете ребут систем наш, чтобы он перезагрузился. Дольше обычного, заметно, дольше обычного 10-15 минут он будет включаться, включится чистый сброшенный. Все самое интересное, важное и полезное с моего канала в полисте полезное. Попасть может с главной страницы канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.